Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas mini tartaletas de chocolate con glaseado de espejo. Para terminar este año vamos a realizar unas mini tartaletas llenas de glamour y esto se lo va a dar el glaseado espejo. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Aprovecho este vídeo que es el último del año para darte las gracias a ti que estás allí, que te suscribes, que me pones me gusta, que escribes comentarios, que me escribes cosas tan bonitas y me llenas de energía para entonces poder continuar con este canal. Solamente si tú lo compartes, si tú colocas comentarios, si tú le das le me gusta, pues me vas a ayudar a que yo me sienta motivada a continuar con él y de esta forma seguir compartiendo muchísimas recetas con todos vosotros. Así que vamos con la receta. Mini tartaleta de chocolate con glaseado espejo. Receta para fin de año. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para la base de la mini tartaleta, colocamos nuestra harina tamizada en un bol. Incorporamos el azúcar glass, la sal y la mantequilla picada en cuadritos. Mezclamos ya sea con los dedos, con un tenedor o con un procesador de alimentos hasta obtener una textura como de arena mojada. Incorporamos la yema de huevo y la vainilla y mezclamos ligeramente. Incorporamos ahora la cucharada de agua y amasamos solo lo justo. Ahora envolvemos en papel film y refrigeramos durante una hora. Pasado el tiempo, extendemos sin superar los 3 milímetros de grosor y colocamos en nuestros moldes. Ajustamos bien y retiramos el exceso con la ayuda del rodillo. Con un tenedor pinchamos el fondo y con papel vegetal y nuestros frijoles llevamos a hornear a ciegas por 10 minutos a 180 grados centígrados. Retiramos el contrapeso y horneamos durante 10 minutos más a 150 grados centígrados. Una vez listas, las dejamos enfriar totalmente. Esta tartaleta la he realizado en tamaño individual, pero también la puedes realizar en un tamaño grande y así tener simplemente una tartaleta gigante para compartir entre todos. Para el relleno llevamos a hervir la nata y la vertemos sobre el chocolate picado junto con la mantequilla picada en cuadritos. Removemos un poco e incorporamos el licor, si le deseas colocar ya que el licor es opcional. Para el relleno de chocolate oscuro, el proceso es exactamente igual que con el blanco. Llenamos la mitad de nuestras bases con el relleno aún caliente y nivelamos dándole unos golpecitos. Ahora llevamos a refrigerar por 30 minutos. Pasado el tiempo, aplicamos el chocolate blanco sin llegar al borde, ya que debemos dejar espacio para el glaseado. Si tu crema de chocolate blanco está muy espesa, puedes darles un toque de calor en el microondas, pero cuidado, que se derrite muy rápido y se puede quemar. Y llevamos a refrigerar por 30 minutos más. Ahora aplicaremos el glaseado espejo. Para ampliar tu información sobre este glaseado, visita el tutorial de cómo realizar glaseado espejo. Te estoy dejando el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para su aplicación en nuestras tartaletas, debe estar a unos 28 grados centígrados y así no estará tan fluido. No apliques en exceso, ya que si no se desbordará. Con una cucharada es más que suficiente y luego puedes ayudarle a llegar a los bordes. La verdad es que esta cobertura es increíblemente bonita. Puedes añadirle a tu glaseado un poco de purpurina comestible y de esta forma darle un toquecito brillante que lo va a llenar de muchísimo glamour. Aplícala con la ayuda de un pincel para que quede bien distribuida sobre las tartaletas. Yo me he decidido por una purpurina comestible color dorado, pero el plateado también luce genial. Ahora debemos esperar que nuestras tartaletas cuajen el glaseado durante 30 minutos a temperatura ambiente. Vamos a crear un botón de chocolate y este va a ser el que le va a dar ese toque especial a nuestras tartaletas. Puedes usar moldes de acetato para chocolate. Derretimos el chocolate ya sea en el microondas o baño maría y llenamos unos 5 milímetros de nuestro molde, nivelando un poco con unos golpecitos. Para que endurezca más rápido la llevamos a la nevera por unos 15 minutos. Una vez listos, desmoldamos dando un golpe seco sobre la mesa. Aplicamos el colorante alimenticio en polvo color dorado con un pincel en seco o también puedes usar el dedo. Y colocamos nuestro botón con mucho cuidado en cada una de las tartaletas. Ahora ya puedes llevar tus tartaletas a la nevera. 
Recuerda sacarla del refrigerador unos 10 minutos antes de servir. De esta forma su sabor será aún más delicioso. Esta tartaleta se mantiene perfecta durante 3 días en la nevera. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra videoreceta. Y feliz 2018.